na mapa. Ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Aguila News Team. Aguila! Aguila Balita! Magandang tanghali Pilipinas, ngayon ay Webes, Hulyo 23, 2020. Ito ang Aguila Balita. Sa bayan din tayo napapakinggan sa Radyo Aguila DCC, 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Aguila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po si Angela Palmores. Sa una ng mga balita. Kaso ng COVID-19 sa buong mundo, lagpas na sa 15 milyon. World Health Organization, iminungkahi ang pagpapalakas ng contact tracing sa halip na magpatupad ng mga lockdown. Roadmap for recovery ng bansa dahil sa COVID-19, ilalatag ng Pangulong Duterte sa kanyang State of the Nation address. Mga petisyon kontra anti-terror law patuloy na nadaragdagan. Sa balitang polis, 136 million pesos na alaga ng Shabu na nakasilid sa Chinese tea bags na samsam sa Quezon City. At sa balitang abroad, magnitude 6.3 na lindol tumama naman sa Tibet Autonomous Region. Sa detalye ng mga balita, binabantayan ngayon ang DOST Pagasang isang low pressure area sa bahagi ng Mindanao. Huling na mataan ang naturang LPA sa layong apat na at dalawampung kilometro east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto naman sa Palawan at Mindanao. Ayon pa rin sa pag-asa, maliit ang tsansa na mabuo bilang isang ganap na bagyo ang naturang sama ng panahon. Dahil naman sa LPA at uh, ITCZ, Makararanas ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pagulan ngayong araw ang buong Mindanao, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap na papawirin lamang ang mararanasan na merong isolated na mga pagulan sa hapon o gabi. Bumaba pa ang water level ng Angat Dam at iba pang mga dam sa Luzon. Ayon sa pag-asa Hydrometeorology Division, ang antas ng tubig sa Angat Dam ay nasa 183.88 meters Hanggang kaninang alas sa isang umaga, mas mababa ito sa antas kahapon, 184.10 meters. Bahagyan namang nabawasan ang antas ng tubig sa Ipu Dam na nasa 98.91 meters. Hanggang kaninang umaga, mas mababa sa antas nito kahapon na 98.91. Ang antas naman ng tubig sa Lamesa Dam nabawasan din na sa 77.69 meters. Mas mababa kaysa kahapon na 77.71 meters. Nabawasan din ang water level ng Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caleraya Dams. Habang nadagdagan naman ang antas ng tubig ng Ambu Cloud Dam. Ilang mga barangay sa Quezon City, Caloocan, Paranaque at Las Piñas ang nakaranas ng water service interruption. Ayon sa Maynila, alas 12 ng tanghali hanggang mamiyang alas 8 ng gabi. Makararanas ng low, uh, low water pressure hanggang sa tuluyang pagkawala ng supply ng tubig ang mga sumusunod na lugar. Caloocan City, yung barangay 161. Sa Quezon City, ang mga barangay Bahay Toro, Sangandaan, sa Uyo, Talipapa at Nandang Sora. Simula naman alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, makakaranas din ang low pressure hanggang sa tuluyang pagkawala ng supply ng tubig ang mga sumusunod na lugar. Sa Las Piñas City, ang BF International, Di Pahardo, Ilaya, I Aldana, Manuyo 1 at Manuyo 2. Sa Paranaque City naman ang BF Homes, Moonwalk, San Dionisio at San Isidro. Ayon sa Maynila, ang service interruption ay bunsod ng mataas na demand ang supply ng tubig sa kanilang Bagbag Reservoir. Nakapagtala ng labindalawang volcanic quakes ang Mount Canloon sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa monitoring ng PBOX, na kapagdala ng mahinang pagbuka ng steam-laden plumes, umabot ito ng 300 meters na taas. Mananatili naman ang alert level 1 sa Mount Canloon. Nangangahulugan pa rin ito na hindi normal ng kondisyon ng vulkan. Ayon pa rin sa DOSTP box, bawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng vulkan. Inabisuhan din ang Civil Aviation Authority na payuhan ng mga piloto Iwasan ang paglipat eroplano malapit sa summit ng bulkan dahil maaari itong magkaroon ng biglaang priyatic eruption. Sampung volcanic quakes naman ang naitala ng Mount Bulusan sa nakalipas na 24 oras. Ayon pa rin sa DOSTP Box, naobserbahan ang weak emission ng white steam laden plumes may taas na 20 meters mula sa timog silangang bahagi ng bulkan. Naobserbahan din ang ground deformation sa edipisyo ng bulkan sanhi ng hydrothermal activity o magmatic intrusion. 
Down sa abnormal pa rin kondisyon ng bulkan, nananatili ang alert level 1. At mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4km radius permanent danger zone ng Kabundukan. Mapanganib pa rin para sa mayroplano ang paglipad malapit sa tuktok na bulkan dahil sa bigla ang priyatic eruption at pagbuga ng abo. Tumama naman ang magnitude 4.0 na lindol sa Davao Occidental. Ayon sa DOST PIVOX, ang pagyanig na itala 22 kilometers southeast ng bayan ng Abad Santos, alas 12.20 ng madaling araw. May lalim na 114 kilometers sa tectonic ang origin ng lindol. Wala namang naitalang pagkasira sa mga riyarian, intensities at aftershocks. Tumama rin ang magnitude 3.1 na lindol sa Davao Oriental. Ayon pa rin sa PIVOX, ang pagyanig ay naitala 57 km southeast ng bayan ng Gobernor Generoso, alas 3.16 sa east ng Madaling Araw. May lalim na 35 km tectonic ang origin ng pagyanig. Wala rin naitalang pagkasira sa mga riyarayan, intensities at aftershocks. Isa pang pagyanig, nangyari naman sa Suligao del Sur, magnitude 3.5. Ayon sa PIVOX, ang pagyanig ay naitala 79 km northeast sa bayan ng Burgos. Kaninang alas 7.41 ng umaga, may lalim na 8 km, tectonic din ang origin ng lindol. Wala namang naitalang pagkasirang sa riyarian, intensities at aftershocks. Mas maaga nang magsasara ang LRT Line 2 simula lunes, July 27. Ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA, simula sa lunes ang last commercial train trip ay alas 7.30 ng gabi. Habang uh, umula Araneta Center, Kumau, at uh, mula Recto Stations. Ito ay para mabigyan daan ang paglalagay ng bagong power cable sa pagitan ng Puresa at Ligarda Stations, eastbound at southbound. Mananatili naman na uh, alas 5 na umaga ang unang commercial trip ng LRT2. Sa August 3, 2020, babalik na sa normal ang mga oras ng serbisyo ng tren. Inihain ang militanteng grupong bayan sa Korte Suprema ang petisyon laban naman sa anti-terrorism law. Una nang sinampan ng grupo sa Supreme Court ang kanilang petisyon noong linggo sa pamamagitan ng electronic filing. Ito ay kasampung petisyon na kamuy question sa constitutionality ng Republic Act 11479. Ganyan yan ang mga naunang petisyon, hiniling din ng bayan, mag-issue ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO para ipatigil ang pagpapatupad ng kontrobersyal na batas. Ayon sa mga petitioner, dapat na ipawalang visa ang Anti-Terror Act dahil sa kwestyonable ang ilang provisyon nito. Inaasahan na may dalawa hanggang tatlo pang petisyon kontra sa anti-terror law ang ihahain sa Korte Suprema ngayong Webes. Mga petisyon kontra naman sa anti-terror law na daragdagan pa. Detali mo na kay Eagle News reporter Moira Encina. Mara. Yes, Moira? Sunod-sunod na paghahain ng petisyon sa Korte Suprema ngayong araw laban sa implementasyon ng anti-terrorism law. Ang ikalabing dalawang petisyon iniyain ng grupo ni Lalasal Law, Dino Semanuel Jokno, dating Congressman Erin Tanyada, at Kasun City Representative Kit Monte. Kasama rin sa mga petitioners si Namari Yaresa, Senator Kiko Pangulinan, at iba pang mambatas, abogado, mga mahayag, human rights activists, at framers ng 1987 Constitution. Ayon kay Jok, no, niya inilaan petisyon dahil nga ba sila na magagamit ang anti-terror law para patahilitin ang mabisa magsalita laban sa gobyerno. Samantala, ang kalabing tatong petisyon ay inya naman ng National Union of Journalists of the Philippines, mga grupo ng mga artists, writers, freedom of expression advocates, at national artists, Bienvenido Lundera. Narawagan sila sa SC na ipatigil ang mga patupad at ibasura ang anti-terror law. Ayon sa mga petitioners, nagkaroon ng grave abuse of discretion sa pagpasa ng Kongreso at ng Office of the President sa nasabing batas. Nagsagawa ng pilas protesto sa labas ng Supreme Court ang grupong Concerned Artists of the Philippines habang isinasampa ang kanilang petisyon. Samantala, inaisimpag na rin sa Korte Suprema ang physical na kopya ng petisyon ni na dating Supreme Court Justices Antonio Carpio at Conchita Carpio Morales na una ng inyain noong Biarcules via online filing. Inaasahan na may ito pang mga grupo na magtutungo sa Korte Suprema ngayong Webes para questionin ang anti-terror law. Para sa Eagle News, Boy Rain Sina, Deliver Asian Times. Magbabalik pang Agila Balita. Agila Balita!
tatawagin ko na ang limang contestants na papasok sa finals. Nasa inyong mga kamay ang kanilang kapalaran at 100% ng desisyon ay manggagaling sa inyong boto. Kaya vote na sa pinakamagaling na contestant. Kung ikaw ay Team Angel Nicole Francisco, text TNG Space Angel. Sa palagay mo, Cosmic Angels ang pinakamagaling. Text TMG Space Cosmic. Kung power duo ang nagpahanga sa iyo, text TNG Space Power! Support na kung napahanga ka ni Jonah Chris Pangilio. Text TNG Space Jonah Chris. At the best na para sa'yo si Edrain Oclarino, text TNG Space Edrain.
Boto na at isend sa 0922-110-1400. Isang boto kada isang mobile number. Make sure na tama ang keyword para valid ang boto mo. Pwede rin kayong bumoto via online. Pumunta lang sa Tagisa ng Galing Channel sa YouTube. Hanapin ang performance ng paborito niyong contestant. Panuurin, i-like at i-share. 25% ang text votes. 25% ang views. 25% ang like. At 25% ang share. Kaya naman, lahat ng boto, views, like at shares niyo ay mahalaga. So vote now! At sabay-sabay nating abangan kung sino ang tatanghaling ultimate grand winner sa kagisan ng galing! Balik tayo sa mga balita, lagpas na sa labing limang milyon ang kaso ng coronavirus disease sa buong mundo. Sa datos ng Jans France Press na nanatiling ang Estados Unidos ang may pinakamataas na kaso na may 3.91 million infections. Halos kalahati sa global cases at death ay mula sa Amerika. Ang global case ay nasa kabuang 15 million, 9,213 triple pa sa bilang ng severe influenza na naitala taon-taon ng World Health Organization. Samantala, kabilang naman sa top 5 countries na may napakataas na kaso ng COVID-19 ay ang Brazil, India, Russia at South Africa. Iminungkahin ng World Health Organization o WHO ang pagpapalakas ng contact tracing ng mga bansa sa halip na magpatupad muli ng lockdown. Sa gitna ito, ang patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19, partikular na sa Pilipinas, sinabi ni Dr. Rabindra Abia Singh, acting WHO representative, mahalagang magkaroon ng epektibong contact tracing. Ito ay upang matukoy kung saan nagmula ang transmission at malimitahan dito ang galaw ng tao upang maiwasan ang pagkahawa ng iba. Sa pamamagitan ng epektibong contact tracing, partikular na sa lugar lamang ang kinakailangan tutukan na magreresulta ng pagbaba ng transmisyon ng nakahahawang sakit. May kita man sa 1,500 ang nadagdag sa bilang na matinamaan ang COVID-19 sa Pilipinas sa huling datos ng Department of Health. Umaabot na sa 72,269 ang confirmed cases sa, o ang confirmed COVID sa bansa. Sa nasabing bilang, 46,803 ang aktibong kaso. Sinabi ng DOH na 1,594 ang bagong napaulat na kaso ng COVID. Nasa anim ang napaulat na dadagdag sa mga nasawi. Dahil dito makit na sa 1,843 ang COVID-19-related deaths sa Pilipinas. Naitala naman sa 342 ang dagdag na gumaling. Dahil dito makit na ng 23,623 ang total recoveries ng COVID sa bansa. Namatay na ang ikalabinwalong kaso ng COVID-19 sa Kamara. Sinabi ni House Secretary General Attorney Jose Luis Montales, ipinabatid sa kanila na namatay na ang 52 anyos na laking kawani. Nakatalaga ito sa Bills and Index Service. Meron na niyang hypertension ang nasawing empleyado at na-admit sa ospital noong July 17 matapos makaranas ng sintomas ng sakit. July 20, napatid na positibo ito sa COVID-19. Simula niya noong June 18, naka-work from home na ito, pero nagtungo ng batas ang pambansa noong June 29 upang magsumite ng mga dokumento. Bilang naman ang mga naka-uwing OFW, umabot na ng mahigit 160,000 Mahigit naman sa 3,800 nagpositibo sa COVID-19 ayon sa DOH. Detali mo na kay Eagle News reporter Madeline Villar Moratilio. Umabot na sa 160,067 OFW ang nakabalik sa bansa. Pati sa, sa datos ng Department of Health, 78,057 dito ay land-based, 81,615 ay sea-based, habang 395 ay transferees mula sa Saba. Sa bilang na ito, 153,535 na ang nakalabas sa mga quarantine facility. Ayon sa DOH, sa mga umuwing OFW sa bansa, 3,880 ang nagpositibo sa COVID-19. Sa mga nagpositibong ito, 2,000 
1,037 ang land-based, habang 1,843 ang sea-based. Sa mga kumpirmadong kaso na ito, 782 ang kasalukuyan pang naka-admit, habang naka-recover naman ang 2,837. Dalawa naman sa mga ito ang nasa WI. Bari pa sa datos ng DOH, 249 na labi na mga nasa WI OFW ang naiuwi sa bansa. Ang 63 sa mga ito ay namatay dahil sa COVID-19. Para sa Eagle News, Madilem Villamor Rotilio, we live in interesting times. Walang puti mong prosyento ng mga Pilipino ang nag-aalala sa kanilang sarili at mga mahal sa buhay na baka madapuan ng COVID-19. Bata ito sa National Mobile Phone Survey na isinagawa ng Social Weather Station, so SWS, mula July 3 hanggang 6 sa 1,555 adult Pilipinos. Lababa sa survey na 67% ng mga Pinoy ang lubos na nag-aalala. 18% ang medyo nakakaramdam ng pagkamahala, 8% ang merong konting pagkamahala, at 7% ang hindi naman nakakaramdam ng pag-aalala. Sa Metro Manila naman ay tala ang pinakamaraming Pinoy na nag-aalala sa kanilang sarili at mahal sa buhay. Roadmap for recovery ng bansa dahil sa COVID-19. Ilalatag naman ang Pangulong Duterte sa SONA ayon sa Malacanang. Detali Malacay Eagle News reporter, Bek Saminta. Ilalatag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa sambayanan ang binuong roadmap for recovery ng bansa dulot ng COVID-19 sa ikalimang State of the Nation Address o SONA sa lunes, July 27. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na pinag-aralang mabuti ng economic team ng pamahalaan ang mga estratehiya na gagawin para makabango ng ekonomi ng bansa na nilumpo ng pandemya ng COVID-19. Ayon kay Roque, ang problemang pang-ekonomiya ang matinding kinakaharap ng iba't ibang bansa sa buong mundo dahil sa COVID-19. Inayag ni Roque na bago tumama ang pandemya ng COVID-19 ay naging magandang economic fundamentals ng bansa. Niliwanag ni Roque na naging maganda ang credit rating ng bansa sa mga international financial institution dahil ito ay nasa triple B+. Plus. Kaya nakautang ang Pilipinas ng daang milyong dolyar sa Asian Development Bank at World Bank na ginagamit ang pamahalaan sa pagtugon sa problemang idinudulot ng COVID-19. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Makyat na sa mahigit 14,000 ang kaso ng COVID-19 sa Central Visayas. Baka nang makapagdala ng karagdagan 224 na bagong kaso kahapon. Ayon sa DOH Central Visayas Center for Health Development, 14,431 na ang total confirmed cases ng COVID-19 sa region. Sa nasabing bilang 7,069 ang aktibong kaso. Umabot naman sa 706 ang bilang ng mga namatay na dahil sa COVID-19 sa Central Visayas. Habang nakapagtala ng dagdag na bilang ng recovery, umabot ng 207 dahilan para umabot na ng 6,473 ang bilang ng mga gumalig sa sakit. Malaking bilang ng kaso ng COVID-19 sa Central Visayas galing pa rin ng Cebu City, nakapagtala ng 8,377 cases. Narito naman ang mga kaso ng COVID-19 sa iba pang malalawigan at lungsod ng region. Central Visayas. Sa Cebu Province, in particular, 2,755. Mandawi City, 1,580. Lapu-Lapu City, 1,562. Negros Oriental, 85. Buhol, 72. Wala pa rin kaso sa Siquijor. Samantala, makakasama natin ngayon si Attorney Jennifer Ramos ng Oceana, Philippines. May kinalaman po ito sa dinidevelop na airport dito po sa Bulacan. Meron po kasing concern sila dun sa isang lugar na madidisplace na mga manging isda. Attorney, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po. Mm -mm. Ga Gano karami yung pamilyang apektado dito sa sinasabi nating uh, voluntary eviction? Alam mo, ang alam namin ay yung natira na lang. Ang natira na lang ngayon sa particular na sitso na uh, parati namin kausap ay seven na lang na family silang natira ngayon doon na ayaw uh -huh. magsilikas. Ha, gusto, ang, uh, ano yan, ang gusto nila, ang hinihiling nila ay relocation talaga, yung lupa at saka pabahay. Kasi yung mga kapitbahay nila na nag-self-demolish, ang binigay lang pag, pag kahoy ay 250,000, pag simento ay 500,000 
thousand. Mm-hmm. Ang sinasabi nila ay makikita naman, kaya naman daw nilang kikitain yun, kesa naman umalis sila, tapos COVID pa, wala daw silang malilipatan, magrenta pa sila. So ano pang matitira sa kanila? Mm-hmm. So pitong pamilya na lang po ito. Um, pero oh, hindi, okay. hindi naman yun ang issue na inire-raise po ng uh, Oceana Philippines, kundi yung impact nung reclamation dun sa lugar, uh, attorney. Yes, totoo yan. Uh, kasi ba diba, kung mababasa natin, ang ganda-ganda ng mga press release galing na San Miguel sa mga Facebook, social media post nila, ang ganda ng airport kumikinang. Pero ang hindi alam ng mga tao ay itong area na to ay kinatawag na wetlands. May mangroves doon. At pa kasi pag wetlands, yung panaakala mo, putik lang. Pero buhay ang putik na yan. Yung putik na yan ay tirahan ng mga isda, mga alimango, mga shrimps. At dyan dyan sila, ano yan tawag, <laughs> nursery grounds and feeding grounds na yung area na yun. In fact, yung mga birds pala, yung mga ibon, uh, nandun din yung, hindi lang yung mga endemic dito sa atin sa Pilipinas, kundi yung mga migratory birds na every September up to April, nandyan sila sa lugar, mga, ang nagbibilang nga ng mga wild birds sa uh, Philippines, nagsusenso sila every year dyan, ay sa airport area mismo ay 12,000 mm-hmm. birds. At ang, ang species na mga naka, na, nakapaloob sa tinatawag nating Convention for Migratory Birds, 24 species na kailangan protection ng yan. So may obligasyon actually ang government natin na protection ng mga ibo na yan sa tatamaan ng airport. Mm-hmm. At ang kabahala ay sa, lahat, sa gitna ng lahat na to, wala pang environmental impact assessment ang San Miguel sa pagtatayo nila ng airport. At nakaka... nakaka... ano ba yan? Uh, nasa uh, it's alarming and it's uh, and wondering why kasi malaking kumpanya to San Miguel very uh, prominent um, corporation one of the biggest in the Philippines pero hindi sila wal well, hindi sila nakumuha ng ano environmental impact uh, no environmental compliance certificate galing sa DNR oh pero hindi naman din makakapagpatuloy yan attorney kung walang uh, ACC at saka walang uh, EIS yeah. di ba oo pero Kung makita nyo, as early as January pa lang, sinabi na ng San Miguel na mag-groundbreaking na sila. At sinasabi nga ng mga tag, uh, residente ng Taliptip, as early as 2018, may mga pagpuputol na ng mga mangroves doon. Uh, nahinto lang iyon dahil sinumbong nila sa DNR. Mm, Gano'y ilang hektarya ho ba itong nakikita ninyong i-reclaim? Uh, ang po- project ng San Miguel Corporation ay 2,300 hectares. Nakapunta na wow. kami doon. Half of it is underwater na ito yung uh, uh, ito, uh, may gumuha, gumuha ng documentary sa Howie Severino noon eh, uh, 2018 yata. Um, islang lumulubog. So underwater na itong half na to ng area. Uh-huh. Pero halimbawa nga po na ipagpatuloy ho ito, ano naman ang magiging susunod na aksyon ng uh, Oceana Philippines? Ay, pwede po talaga i-challenge kasi nasa batas naman na hindi ka pwedeng gumawa ng airport dahil environmental critical project yan, nasa listahan yan ng batas, na kailangan kumuha talaga ng environmental impact, uh, gumawa ng environmental impact study. Pangalawa, uh, dahil reclamation siya, dahil magtatambak ka nga ng, ang nakalagay nga doon, ay magtatambak sila ng 205 million cubic meters. Hindi mo siguro ma-imagine yun, pero in-estimate namin. Yan palang 205 cubic meters na filling material sa equivalent to 1,500 chocolate hills kung nakapaka na sa buhol. Imagine mm-hmm. ko 1,005 chocolate hills. At ang chocolate hills sa buhol ay 1,200 lang. So ganun kalaka yung impact. So kailangan talaga siyang pag-aralan kung ano yung uh, impact sa sa mangroves, sa tidal, uh-huh. sa flat, sa mga ibon, sa pala, pala, mga isda. Opo. Pero... Kung i-equate naman natin ang impact ho sa paglago ng ekonomiya, hindi ba kompensatory din ho siya dito sa sinasabi nating uh, pagkasira naman sa ating kalikasan, uh, Attorney uh, Ramos? Um, bibilangin mo talaga kung pera-pera lang, no? yun ang tawag dyan. Tubong lugaw kasi ang reclamation. Imagine mo hmm? yung area na yan, di ba? Tapos gagaling na siyang hindi lang airport, kundi ang project yata aerotrophily, so mixed development talo talaga kung kwentahan mo ng ganyan. Pero ang hindi nakakwenta ngayon sa valuation ay yung ecosystem, buong ecosystem mismo. Hindi lang yung, kasi minsan ang binibilang lang. Ang fishery, ilan ba ang uh, fish production dyan sa Milagay? Wala na yan. Ano na lang yan, pollute na yan, ganyan-ganyan. Pero isipin mo, ang bu- kabuoan ng Manila Bay, kasi 
ecosystem ang tawag dyan. Dugtong, dugtong yung silang buong Manila Bay dyan. So kung may epekto dyan sa 2,300 uh, hectares na yan, kailangan tingnan ngayon, kaya nga uh, nire-require sila ng environmental impact assessment. Dahil kailangan tingnan kung ano yung kabuoang epekto sa buong Manila Bay. Kasi mm -hmm. hindi lang naman yun ang project nila. 25 reclamation projects meron dyan. Ano namang nangyayari sa buong Manila Bay niyan? Oo. Sana naman, hindi nga humagpabaya ang DNR sa kanilang obligasyon na uh, attorney. Sana nga. Um, parati kami humihingi sa kanila ng environmental impact study kasi may kopya sila para doon ang sa tinatawag nilang land development ng silver sites na sabi si Jari ng San Miguel. Pero hindi kami binibigyan ng kopya. Oh. Ang meron lang nila ngayon ay environmental compliance certificate para nga doon sa tinatawag nilang land development. Pero ang nakalagay lang doon, hindi airport. Ang nakalagay lang doon ay gagawa ng administrative building, gagawa ng right of way. So, ganun. Oh, Kumalaman sige. kung ano ang mitigating measures nila para naman matug tut ma ma ano yan, matugunan yung mga mangyayari nga sa environment at saka sa buong ecosystem. Atty. Maraming salamat po. At uh, follow-up din ho namin ito sa DNR. Magandang tanghali po. Ay, maraming salamat sa pag-follow up niya sa DNR. Magandang tanghali din. Si Attorney Jennifer Ramos, legal head ng Oceana, Philippines. Samantala, nananatiling ligtas naman sa COVID-19 ang si Kihor. Ito ang nilinaw ng Department of Health Region 7. Makaraang may mapaulat na COVID-19 tracker na merong tatlong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Ayon sa DOH Central Visaya Center for Health Development, ang tatlong napaulat ay pawang nasa ospital ng Makati City, Pasig City at Mandawi City. Naitala lamang umano ito sa Sikihor dahil sa kanilang mga isinulat na permanent address. Bunsod nito, sinabi ng DOH na nanatiling walang kaso ng COVID-19 sa mismong lalawigan ng Sikihor. Umabot na sa halos 2,000 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Laguna. Sa tala ng Laguna Provincial Health Office, may kabuuan ng 1,964 ang nahawahan ng virus. Nasa 968 naman ang aktibong kaso, habang gumalig na ang 917, pumanaw naman ang 70 siyamba. Pinakamaraming may kumpirmadong kaso ang Binyan City na 444 na meron pang 245 active cases. Patuloy naman ang paalala ng Laguna Provincial Government sa mga mamamayan, hindi dapat maging kampante sa COVID at lumabas lamang ng bahay kung kinakailangan. Ito ay kahit na nasa ilalim ng general community quarantine ang lalawigan. Dapat na nilang gawing bahagi na ng new normal ang pagsusot ng face mask, pagsunod sa physical distancing at pandalas na paghuhugas ng kamay. Sa lalawigan ng Rizal na dagdagan din ang bilang ng mga gumaling sa COVID-19. Batay sa uling datos ng Provincial City Municipal Health Office ng Rizal, nadagdagan ng 28 ang bilang ng mga nakarecover sa COVID-19, kaya umabot na ito sa 823. Ang bilang ng mga naman ng nasawi sa Rizal ay nadagdagan pa ng 4, kaya umabot na ito ng 119. Ang kabuang bilang ng tinamaan ng virus sa lalawigan ay umabot na sa 1,596 kung saan nakapagtala ng 53 bagong kaso. Sa datos sa ng PNP Health Service, 1,643 na ang kompermadong COVID-19 cases sa hanay ng pambansang pulisya. 725 sa mga pulis ang itinuturing na probable cases, samantalang 1,789 ang suspected cases. Naitala naman ang 612 na mga gumaling sa hanay ng PNP. Siyam pa rin sa mga pulis ang uh, naitalang namatay bunsod ng pandemya. Naanindigan si Senator Christopher Bongo na hindi dapat ipilit ang face-to-face -face classes sa mga lugar na wala o maliit lamang ang kaso ng COVID-19. Ayon kay Go, Chairman ng Senate Committee on Health, naniniwala siyang kailangan ang pagpatuloy ang pag-aaral ng mga kabataan pero hindi sila mapipilitang ma-expose sa anumang uri ng virus. Hindi dapat na ma-pressure ang mga bata na pumasok na eskwelahan kahit may banta pa sa kanilang kalusugan. Wala pa niyang nadidiskumbring bakuna. Kaya dapat gumamit mo ng DepEd ng ibang paraan ng pagtuturo para matiyak ang pagsunod sa physical distancing at iba pang health and safety protocols. Kasabay nito, hinimok din ng senador ang DepEd, gabayan ng mga bata sa bagong mode of learning kung saan maraming estudyante ang walang laptop at internet access para masiguro na magiging pantay ang oportunidad sa mga ito.
Susulong naman ang cha-cha ng mga kongresista ngayong may panahon ng pandemya, maaaring pagdudahan sa planong term extension. Detalye mo na kay Eagle News reporter, Me Ann Corbera. Nagbabala si Senator Richard Gordon na maaaring pagdudahan ng publiko na term extension lang ang pakay ng mga mambabatas sa susulong ng amyenda sa saligang batas. Sa harap ito ng pagpupursige ng mga kongresista na isulong ang cha-cha, na planong talakayin sa pagbabalik ng, ng sesyon ng Kongreso sa susunod na linggo. Katwiran ng mga kongresista, ang mga alkalde o mano ang nagsulong sa Kamara na amyendahan particular ang economic provisions ng saligang batas para bawasan ang epekto sa ekonomiya ng pandemya. Pero ayon kay Gordon, hindi napapanahon ng isyu lalo ngayong dumaranas ang bansa ng matinding krisis tulot ng COVID-19. Iginit pa ni Gordon na halos dalawang taon na lang ang natitira sa termino ng mga kongresista. Kung pag-uusapan na ang Sacha, dapat itong isabay sa panahon ng kampanya. Dapat rin ang itong malinaw sa mga kapartido para hindi na magulat ang publiko kapag nakaupo na sila sa pwesto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Richard Gordon. Sa akin, it's so suspicious na magkakaroon ka ng federal ng government yan na mag-change ka, sa charter change ka. Pag sususpend siya lahat ng politiko na gusto nyo lang ma-extend ang term ninyo, gusto ninyo, uh, one, I think, The proper time to change the constitution should be, it must be a campaign issue. Dapat pag-usapan sa kampanya yan. Are you in favor of charter change? At pagdating doon, right after the election, meron dapat talaga yung mga partido ng baseline or draft plan kung anong papalitan sa constitution. Para sa Eagle News, may Ann Corvera will live an interesting time. Binigyang pagkilala naman ng lokal na pamahala ng Maynila ang mga primadong organisasyon at business establishment na kumakalinga sa mga medical frontliners sa lungsod sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sa isang seremonya sa session hall ng City Council, pinangunahan mismo ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pagbibigay ng Certificate of Recognition at Tax Incentives sa mga hotel na tinuluyan ng mahigit sa 1,500 medical health frontliners sa panahon ng Enhanced Community Quarantine. Bago dito, inalok din ng alkalde ang pamanuan ng mga hotel at motel ng libreng pagsasailalim sa COVID-19 testing ng kanilang mga empleyado. Nagpasalamat naman ang mga negosyante sa tinanggap na tax incentives. Pero hindi raw muna nila ito gagamitin dahil batid nila na kailangan pa ng pondo ng lokal na pamahalaan. Bukas na ang ikalawang walk-in COVID testing center sa Maynila. Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagbubukas ng nasabing testing center na nasa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center. Ayon kay Mayor Isko, bukas din ang nasabing walk-in center para sa mga residente o kahit hindi residente ng Maynila. Libre ang magpasuri sa nasabing testing center. Target ng lokal na pamahalaan ng Maynila na madagdagan pa ang kanilang walk-in testing center na itatayo sa iba pang ospital ng lungsod upang mas marami ang matulungan at mabigyan ng kapayapaan ng loob dahil sa paglala sa COVID-19. Isang linggong suspendido naman ang operasyon ng Department of Foreign Affairs sa kanilang consular office sa La Union ayon sa DFA simula ngayong araw, July 23, hanggang sa susunod na biyernes, July 31, sarado ang consular office sa La Union. Ito yung makarang isang ilalim sa Enhanced Community Quarantine ang San Fernando City dahil sa pagdami ng kaso ng COVID-19. Ayon sa DFA, ang mga aplikante sa passport para sa nasabing mga pecha ay i-accommodate na lamang simula August 3, Hanggang August 21. Magbabalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Gilde, I'm Alfred, and I'm a graduate of Bachelor of Science in Computer Science, Batch of 2008 in New Era University. I'm going to be working as an operations analyst in Autodesk. Hi, I'm Earl Escanio, and I graduated with Bachelor of Science major in Computer Science in 2010. I am a consultant at Trinity Consulting, LLC. Hi, I'm Ivy Makapagal, Bachelor of Computer Science graduate, year 2010. I'm currently working as a cybersecurity analyst in one of the largest telco here in New Zealand, Coast Park, NZ. I'm Dr. Frank David Riego, a BS Computer Science graduate here in the As a legal analyst, I am tasked to read U.S. cases, specifically civil torts cases. I am Melanie Rico Hermosa, 
a Bachelor of Science in Computer Science graduate, year 2006. I'm currently a software quality assurance engineer at FBI Systems here in Maryland, United States. Hey. I'm Renzo Cruz. I'm a graduate of BS Computer Science, year 2012. I'm currently working abroad and I'm working as a senior cybersecurity consultant who specialize in digital forensics and incident response. And I am part of a national security in one of the countries here in the Middle East. I am inviting everyone to study at Meira University. Too great. Too great. Be brilliant in the new era. Study now at Meira University. Excellence. Discipline. Service to humanity. humanity. Malaking parte ng pamumuhay namin ang agrikultura. Sa mother side ko, ang kanilang kalakal ay animal husbandry. Sila po ay uh, nag-aalaga ng mga baka. Magmula po sa Pangasinan, napunta po ng Nueva Ecija. Ang father side ko naman po, mula po sa Spain, pagdating nila dito sa Pilipinas, sila po yung tinatawag na uring may lupa. Talagang nabuhay po kami, uh, ibinuhay po sa amin ang agrikultura. Mga mahal kong kababayan, uh, ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong manood ng unlad kaagapay sa hanap buhay. Dito po sa Net25. One hundred thirty-six million pesos na alaga ng Shabu na kumpiska sa operasyon ng Pideya sa Quezon City. Dalawang Chinese national at isang Pinoy ang arestado. Detalye mula kay Eagle News reporter Mar Gabriel. Aabot sa isang daan na tatlumpot anim na milyong piso ang halaga ng Shabu ang nakumpiska ng mga operatiba ng Pideya sa ikinasang bypass operation sa Quezon City Memorial Circle. Na arresto sa operasyon ng dalawang Chinese national na sina Yao Yuan at Yao Hong at kasamahang Pinoy na si Israel Ambulo na taga Quiapo, Maynila. Nabawi sa mga sospek ang nasa 20 pak ng shabu na tumitimbang ng isang kilo bawat pakete. Nakuntis ka rin ang isang Nissan Sephiro na may plakang ZAW576 at apat na unit ng cellphone na ginagamit sa kanilang mga transaksyon. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng RA9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Nasabat naman ang mga autoridad, ang 340 million pesos na laga o 340,000 halaga ng hinihinalang Shebu sa Cebu City. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas, ang bypass operation ay kinasang sa barangay Kinasangan. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaresto ni Nandino Arias Gado, alias Dino, 42 anos, residente ng nasabing barangay. Si Arias Gado ay itinuturing na high value target ng mga otoridad. Nakuha sa suspect ang dalawang pack na hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang sa 50 grams at, ginamit umano, at ang ginamit na bypass money. Paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165, ang kasong isasampa laban sa suspect. Mga pangyayari sa labas ng bansa, Balitan Abroad. Tumama ang magnitude 6.3 na lindol sa Tibet Autonomous Region. Ang pagkinigay na itala alas 4.07 kaninang madaling araw, oras sa Pilipinas. Ayon sa US Geological Survey, ang sentro ng lindol ay naitala sa layong 302 km ng Nagku. Naramdaman din ang pagkinig sa ilang bahagi ng Nepal at China. Wala namang napaulat na pinsala sa naturang malakas na lindol. 
Kinan silang lahat ng tsunami advisories matapos ang magnitude 7.3 na lindol sa Alaska. Ayon sa National Tsunami Warning Center Director na si James Gridley, hindi kasi naganap ang unang banta ng tsunami. Wala rin na italang major structural damage sa isla ayon sa Anchorage Bay City Administrator. Ayon naman sa U.S. Geological Sur uh, Survey, sumentro ang malakas na paglindol sa Pacific Ocean 60 miles southeast ng uh, Perryville, Alaska Peninsula. Light to weak shaking lamang ang napaulat sa Kodjaka na nasa 300 miles northeast ng epicentro ng lindol at Anchorage 530 miles mula sa sentro ng Pagyanig. Ang lindol ay malalim na 28 kilometers na sinundan ng shallow quake. Nasa 20 aftershocks nang naramdaman, may lakas na 2.8 hanggang 6.1 magnitude. Apat na putima kataong napatay sa airstrike na nangyari sa eastern Afghanistan. Kabilang sa mga namatay ay walong sibilyan at ng mga Taliban. Ayon kay Ali Ahmad Pakir Yara, gobernador ng Adraskan District, nangyari ang pag-atake sa Kamsharat area. Iniimbestiga na ngayon ng Afghan Ministry of Defense ang alagasyon na Afghan Forces of Mano ang nagsagawa ng pag sa mga sibilyar sa naturang lugar. Ang National Defense and Security Forces anya ay may responsibilidad na protektahan ang mga sibilyan at mga riyarian laban sa namang uri ng pag -atake. Tinawag namang political provocation ng Beijing ang kautusan ng Estados Unidos na ipasara ang Chinese Consulate sa Houston, Texas. Nauna nang sinabi ni U.S. Secretary of State Mike Pompeo na ang desisyong ito ng Amerika ay dahil sa mano ay pagnanakaw ng China sa intellectual property ng U.S. Sa tweet ng Foreign Ministry ng China, nakatatanggap kumano sila ng death threat, partikular na ang kanilang mga embahada sa Washington. Kamakailan ay nakuna ng video ang mga unidentified individual na nagsusunog ng papel sa mga basurahan sa courtyard ng Houston building. Ang tensyon sa pagitan ng US at China ay nagpapatuloy dahil sa isyo ng COVID-19 at iba pang trade issues gandin ang pagpapatupad ng bagong security law sa Hong Kong. Clinical trials naman ng virgin coconut oil para sa COVID-19 patients nagpakita ng magandang resulta ayon sa Department of Science and Technology. Detali malaki Eagle News reporter Bel Surara. Nagpakita ng positibong resulta ang paggamit ng virgin coconut oil o VCO sa mga COVID-19 patients na may mild symptoms. Ayon kay DORC Secretary Fortunato de la Peña, isinasama ang VCO sa ibinibigay na pagkain sa mga COVID patients hindi bilang gamot kundi bilang dietary supplement. Sinabi ni Dela Peña na ang mga COVID-19 patients na may mild case ay binibigyan ng BCO tatlong beses kada araw pagkatapos nilang kumain sa loob ng 28 araw. Ichinecheck ang kanilang kondisyon simula sa araw na ang pasyente ay nag-enroll sa clinical trials sa ikalabing apat na araw at sa ikadalawampuatwalong araw. Ayon pa sa kalihim, ongoing ang sinasagwang clinical trials sa Santa Rosa Community Hospital sa Laguna. Karamihan anya sa mga COVID-19 patients na may mild case ay nakauwi na. Patunay lamang na nakatulong sa kanila ang BCO. Dagdag pa ni De La Peña, bagaman nakauwi na ng kanilang bahay ang mga naunang nag-enroll sa clinical trials, binilinan sila na ipagpatuloy pa rin ang paggamit o paginom o pagkain ng virgin coconut oil bilang kadagdagang health supplement. Para sa Eagle News, Bell Surara will live an interesting time. Pag-isan ng lakas, patalasan ng isip. Balitang Sports! Nakatanggap na ba ng special package mula sa NBA G League si Kai Soto? Ibinalita ni Soto sa kanyang Instagram ang video habang binubuksan ang kahon na naglalaman, naglalaman ng G League merchandise. Ibinahagi din ni Soto ang mensahe sa kanya ni G League Commissioner at dating NBA All-Star Sharif uh, Abdur Rahim. Binati ni Abdurrahim si Soto na sa accomplishment ito bilang isa sa mga top-rated player ngayong taon. At dyan ang kabuhan ng ating mga balita. Sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service, ako po naman si Angela Palmones, we live in interesting times. Susunod ng letters and music dito sa Net25 at now and then, kasama si Julie Fernando sa Radio Aguila. Sumayin niyo ang mga balitang kinara. Maingat na isinunan at inihanay. 
ng Eagle News Service. Aguilang Balita!